Ok. Pues, uh, como os decía, uh, por favor, me, me iría bien si me comentáis, si estáis recibiendo la señal bien, si se oye. Just checking on them, if, to see if they, they can hear they it can properly. Hear yeah, exactly. Ok. Yes, that's it. Yeah, so, hola. Before uh, starting to talk, I prefer to wait a little bit. There's, uh, yeah, there's like, 11 people watching. <laughs> right. So... Hola, hola Pepe Medina. <laughs> I'm greeting some of the guys that I know. <laughs> bueno, uh, they, are, they are checking on. Okay, I think yeah, they can see it, they can hear us. Yes. Yes, yes. here it is. Vale, ok, they can hear us, so they are here. Bueno chicos, buenos días, uh, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con, con nosotros. Esta vez os traemos dos grandes, grandísimos de, del Mantrailing y del INBTI. Eh, tenemos con nosotros a Heidi y a Ed Hayek, son instructores y evaluadores del INBTI. Además, Heidi es la y directora de operaciones del INBTI. Eh, he coincidido, hemos, Ernest y yo hemos coincidido con ellos en dos seminarios eh, en Alemania y en Hungría y hemos disfrutado muchísimo aprendiendo con ellos. Eh, son gente con una energía desbordante, eh, que comunican muy bien y que siempre están dispuestos a ayudarte para mejorar. Eh, además, eh, como primicia, 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 os tengo que explicar que los vamos a tener el mes de marzo que viene aquí en, en Lleida, en España, o sea que tenemos ya muchísimas ganas de tenerles aquí en persona. I just uh, greeted everybody and I told them that uh, we are very, very happy to have you here today, uh, that, you're, uh, that we've met in person twice, uh, <laughs> once in, uh, in uh, Germany and once in Hungary. And your people, you're, you're just great people with a lot of energy, <laughs> that you communicate very well, <laughs> and that you're always ready to help uh, other people. Uh, so, and I also well, told them the breaking us. news. <laughs> <laughs> I told them breaking, breaking news that you're coming in Lleida next year. <laughs> Hopefully this whole crisis will be over by then. So we will be very, very happy to, yeah. to, to have you here. Uh, let me yeah. continue explaining in Spanish before. <laughs> yeah, that's and fine. Ed y Heidi son miembros, son miembros del grupo uh, Long Island Search and Rescue, sí, no. eh, con el que son operativos y han trabajado en muchísimos casos y nos van a explicar alguno de, de, alguno de estos casos hoy. Imparten formaciones por Estados Unidos y, como he dicho, también ven, han venido a Europa en alguna ocasión. Esta charla la vamos a enfocar más, eh, más en, el, en los grupos, el mantra para grupos de búsqueda y rescate. Y también vamos a comentar temas ya directamente relacionados con el método coacher. Es decir, pues cómo tener un perro con una base sólida, que es el pasivo, los castings, eh, etcétera, etcétera, este tipo de ejercicios. ¿De acuerdo? Eh, también nos explicarán algún ejercicio que podemos hacer estos días, que quizás no tenemos figurantes que nos puedan ayudar. Okay, uh, I was explaining them that uh, you are members of the, the search and Long Island Search and Rescue uh, is a big organization and you, you train and go on uh, real cases also and you run seminars and other type of trainings uh, in the States yeah. and you come also to, to Europe on, on occasion. Right. Mm -hmm. um, so I was telling them that this chat that we're going to have today, it, it will be more focused on search and rescue groups, on search and rescue uh, with man-trailing dogs. And we, we, can, we will talk about your experiences, also about the Cocker Method, a bit more in deep. So what is uh, to have a solid foundation? What does it mean, the passive? What is the uh, casting, etc., etc. Right. So uh, the first thing I would like to ask you is, uh, What brought you, you two, to search and rescue? Que la primera pregunta que les voy a hacer es ¿qué les ha llevado a la, a la búsqueda y rescate? ¿Qué, ¿Qué les llevó? Go ahead. We bought a bloodhound and the dog needed a job. Ok. <laughs> Básicamente dice que compraron un bloodhound y necesitaba un trabajo. I also so uh, was a firefighter, so I understood volunteer service, so it was nice to get into search and rescue. 
Oh. Ella comenta que también en ese momento era rombera y entendió muy bien uh, este, se, qué, qué tipo de servicio era el que hacían los gru grupos de búsqueda y rescate. Oh, sounds nice. How, when was that? A long time ago? ¿Cuándo yeah. se ha preguntado cuándo yeah. fue eso? ¿Cuándo, cuándo? 1995 to 1999, I was a firefighter. So, at that moment, you started working on a I took a break and then um, we, you know, we had regular jobs and then we bought a dog and then I got back into volunteer service. Que empezaron un poquito después, ellos tenían trabajos, digamos, normales y luego uh, cogieron el perro y luego empezaron a trabajar en, en el grupo de búsqueda y rescate. 2009. And, uh, sorry? We started uh, search and rescue in 2009. Eh, se dedicaron a la búsqueda y rescate a partir del año 2009. You, how, how, how do search and rescue groups work there? Are they called uh, often are they taken care um, taking into consideration on a real for real cases le pregunto cómo se con, están considerados los grupos de búsqueda y rescate allí si les llaman si les activan a menudo hmm. I, i mean we're called out by accredited agencies like police or other search and rescue organizations or fire departments que les activan la policía o otras agencias o incluso los bomberos. We also are members of bigger search and rescue education groups such as um, New York State uh, Federation of Search and Rescue Teams. Dice que también son miembros de otras organizaciones más grandes de perros de búsqueda, de grupos de perros de búsqueda de personas como um, asociaciones federales. So we can get call outs from them. Um, we are also members of New Jersey, um, uh, what is it, the Search and Rescue Council of New Jersey. miembros también de una organización de búsqueda y rescate de Nueva Jersey y todos estos organismos también les pueden llamar para ir a búsquedas. That sounds interesting. How many dogs do you have in your organization? ¿Cuántos perros tienen en su organización? We have about nine or ten. I think nine or ten. Yeah, I think, yeah, nine, nine dogs. Nine dogs. Yeah. Tienen nueve perros. All of them are already deployable or they are in training? Yeah, most of them are in training. We're kind of starting a whole new group of dogs through, so that takes a little time. Tienen nueve o diez perros. Uh, algunos están ya operativos, eh, la mayor parte, y otros los tienen en entrenamiento y ahora van a empezar con otro grupo nuevo. That's interesting. Do they have a long training? They train for a long time before being uh, deployable. Son entrenan durante mucho tiempo antes de ser operativos. We have a guest. Tenemos tenemos un invitado que se ha escapado de donde estaba. It depends on the dog. It depends on the handler on how long the training takes to get the dog team up and running. But generally, if uh, from que según, one to three years. It depends on the training for operative, it depends on the dog and the guide, but it can last between one and three years. Yeah, I mean, it depends. Sí, sí. You know, the, more, the more you put into it, the, you know, the sooner you can get your dog certified. You know, I mean, that's, yeah. that's the, whole, the whole thing. If you're only doing it once a week, sí. it's going to take a long time. Claro, dice que también va a depender del tiempo que le dediquemos. Uh, uh, cuanto más entrenamiento, más rápido el perro va a poder ser uh, certificado y ser operativo. Entonces depende, dices, con una sola vez a la semana, pues nunca será suficiente o se tardará muchísimo. Okay. So you, you get certified by other, by other organizations. Tienen certificaciones de organizaciones para, para ser operativos. For, for some things we do with uh, man trailing, it would be INBTI, but it would be a police officer coming in and certifying us. Okay. Dice que para según qué trabajos, pues tienen distintas certificaciones. Para man trailing, les certifica el INBTI, pero va un, un uh, policía a hacer la evaluación para so to be more like non, non partial, impartial. Yeah. Right. So you have right. somebody yeah. from outside. Absolutely. Mm -hmm. Yeah. Sí, viene al. <coughs> Viene alguien externo a ellos a evaluarles. 
Oh, that sounds very interesting. So uh, tell me a little bit, how did you meet uh, Kevin Cocker? How did it go? Les he preguntado que me expliquen uh, cómo conocieron a Kevin Cocher. I um, was a very sad handler in the beginning, uh, very frustrated with a big 120 pound hound and 110, 110 and not understanding anything. <laughs> Dice que ella en ese momento, antes de conocerla, era una guía canina frustrada, que, que no, tenía, no estaba nada motivada y que tenía un perro enorme, un bloodhound que pesaba muchísimo y que no, no, podía, no, que no entendía nada. I found the free book that Kevin wrote, he put online, which was reading the negative indications. And um, he said to call if you have a question. And that's how I, I started with Kevin. Entonces le llegó a sus manos un librito como un manual que escribió en su momento Kevin Kocher que se llama Cómo leer cualquier perro de rastro y de tracking, y de, ay, perdón, de rastro y de mantrailing. Y en el libro también ponía que si tenían alguna duda, pues que le llamasen y eso es lo que hizo ella, le contactó. Yeah, we, we were very frustrated because we were, we were being trained by somebody on our team and it was always... Every, you know, every, every weekend, it was just either, it was a longer trail. It was just always a longer trail, but, and a blind trail. And we had no idea, you know, and we hung up flags and we had no idea what our dog was doing. Yeah. Entonces, lo que, el problema que tenían era que los dos estaban frustrados porque uh, lo que hacían era, les entrenaba un compañero de su grupo. Entonces, lo que hacían era, una vez a la semana, eh, les hacía un trail muy largo y ponía algunas banderas. Era ciego y de, de vez en cuando pues ponían banderas. Y que ellos no entendían nada, que les era imposible entender lo que hacía el perro, y entonces estaban muy confundidos. Hmm. Until you read so, that book. I read that and, and some, a lot of it made sense because I saw the dog making those negative indications, but I, didn't, I wasn't able to put everything together until we met Kevin. Entonces, entonces, eh, claro, leyeron ese libro y entendió, pudo entender muchas de las cosas que veía hacer a su perro, pero igualmente no acababa de, claro, con el, solamente con el libro no acababa de encajar todo y de entenderlo todo. So you called him and he came to you. He came si to us a, fue... a couple of months later and he trained all of the man trailing teams that were currently uh, part of our organization. Entonces, eh, lo que him and our... con Kevin, uh, al... Oh, al cabo de dos meses, Kevin y su hija Opal fueron a donde estaban ellos, a su grupo, y les entrenaron, les ayudaron a entrenar a todos los perros. That's great. And from then on. Yeah. And again, I mean, this is very humble Después beginnings. Después ya dejaron, dejaron el, el método. Sorry? It was very Sorry? humble beginnings. Kevin came, we had, our team had no money, and he came and didn't charge us. We just had to pay for his, um, his... Travel and food and, yeah, just... Dice que, que los inicios fueron muy humildes porque ellos no tenían dinero, eh, entonces Kevin fue allí sin cobrar nada, eh, solamente pagaron lo, lo que era la manutención y el viaje y les ayudó muchísimo. What, what, uh, what, what, what was your feeling working with him? What did he do to change your mind? Uh, si le pregunto que nos explique un poquitín que... ¿Qué feeling fue el que tuvieron con él? ¿Qué hizo él? ¿Qué les enseñó para cambiarles un poquito la perspectiva de las cosas? He gave us a consistent way of training a dog, like an actual method, not just run this trail and maybe you get there. Dice que les dio una consistencia en el trabajo, un método al que, eh, al que seguir y en el, al que ceñirse. No era sencillamente ves a este trail y a ver si encuentras. Yeah. And, and just watching the way our oh, just watching the way our dogs sorry, sorry, sorry. Yeah, the, the way our dogs were working for that weekend was amazing, you know? I mean, it was a completely different they were completely different dogs at once Kevin came. Que solamente yeah, solamente ver el cambio que hicieron los perros en ese fin de semana solamente que fue increíble, fue increíble lo que lo que Kevin hizo digamos en un solo fin de semana. Hmm. Yeah, he did, he and you did continued all... then training with him now and then, or? Yeah. Um, Ed and I were so blessed to be able to train with Kevin very often. Uh, we went to, to Kevin a um, couple of months later and to his area and actually trained privately with Kevin. 
with the two hounds. Yeah. <laughs> we went to we went just to <laughs> visit. <laughs> but we, I'm sorry. Go ahead. <laughs> I understand. <laughs> to visit with the dogs on the on the track. Well, yeah, we we went to visit, and we ended up running dogs all weekend. Yeah, it wasn't a social. It wasn't. Visit. It wasn't <laughs> yeah, I can visiting. imagine it that. Was, yeah. they, Opal and Kevin made us run <laughs> dogs all weekend. <laughs> <laughs> Dice que fueron, que tuvieron la gran suerte, que se sienten agradecidos porque tuvieron la oportunidad de entrenar bastante con Kevin al principio. Dice que dos meses después de la primera visita del primer seminario, ellos fueron de visita a donde, donde vivía Kevin y dice que iban solamente de visita, pero que Kevin les estuvo todo el fin de semana haciendo trails con los perros. <laughs> Bueno, eh, yo puedo imaginarlo porque yo he visto solamente una vez a Kevin en un seminario y él sí que era una persona que no tenía su energía, no tenía final y su deseo de comunicar no, no tenía final. I was telling the people that uh, I can imagine that because I was only on one seminar with Kevin, but you could see the energy, his energy, his, his devotion to, to teaching. You could see that. Yeah. Yeah. It was amazing, yeah. And anytime we had the opportunity <laughs> to go to Virginia and train with Kevin and just listen to him and talk to him, we did. So we yeah. must have had 20, 30 time chances to train with Kevin, which we were very yeah, blessed. Kevin and, and Opal. And Opal, and yeah. Opal. Dice que eh, explica que ella, ellas tuvieron suerte de no están tampoco muy lejos, entonces ellos podían desplazarse a menudo y tuvieron la suerte de entrenar unas 20 o 20 veces con Kevin, pues, y Kevin y, y su hija Opal, y entonces esto, pues claro, se sienten muy afortunados y les dio un gran bagaje. So, uh, you have a very good knowledge of the method uh, explained directly by him. Ellos tienen un gran conocimiento del método explicado directamente por Kevin. Sí. Yeah. I would say so. <laughs> so, what would you say? Uh, yeah, what would you say would be the the pillars, the basic, the, mm, yeah, the fundamentals of the Cocker method? Me pregunto cuáles son los pilares del método Cocker, los las bases, lo esencial. What would you say? Intensities and understanding the negative indications of the dog. And having the right rabbit. Los intensities and having the right and the, yeah. Entender la, los, uh, leer al perro, entender los negativos y tener la recompensa adecuada. If you don't have the right reward, you're never going to get a strong dog. It'll never work. You need a strong si, si no reward. La, la, si, no tienes, yeah, si no tienes el premio correcto, uh, nunca vas a tener un perro fuerte. And it's also always the dog who must choose the reward, of course. Yes. Yes. El perro siempre el que tiene que escoger su premio. Yeah. Yes. Most bloodhounds train uh, with uh, toys, don't you? Uh, the, for most bloodhounds in the States, food. the reward is, uh, is food. Sorry, food. Yes. Food. Los bloodhounds yeah. allí trabajan con comida, principalmente. Hmm. Yeah. Yeah. Uh, we, got, um, both the, of, cat, we got both of our bloodhounds to do food and toy afterwards. So we extend the party, we give them food, and then we extend it with a tug. Lo que hacen ellos, por ejemplo, en su caso, es el premio es comida, pero también añaden el juego al final, con lo que alargan más el tiempo de celebración. Yeah. Es importante tener una buena celebración al final. It's important to have a good celebration after the trail. All right, absolutely. Mom, we're going to be here for like an hour. Yeah, so uh, excuse me, so I'm sorry, my mother just wants to... Mommy can sit or something, but I'm on an interview right now, so please, just, just, yeah, just sit you sit. Okay, sit. Or she... <laughs> 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 guest, guest speaker. Um, and, and the... The intensities are very important too. It's a it's a huge thing with the Coker method. But what people need to understand is intensities don't just mean running quickly with your dog. It's it's a focused run. They should be following the sense. Sí, eh, el intensity es la otra herramienta que es imprescindible e importantísima en el método Coacher. Pero ella dice que es importante tener en cuenta que los intensities no son unos trabajos digamos, um, para ir como un loco, sino son trabajos en los que el perro también tiene que estar concentrado. And how, do you, how would you run an intensity that is very focused? 
¿Cómo haces un intensity que sea el perro esté muy concentrado? Um, we have the, the runner tease up the dog and then the handler will turn the dog, physically turn the dog away from the direction of travel. All those paws have to be moved <laughs> away. And then... Yeah. Um, okay, entonces lo que hacen ellos... Sorry, yeah, yeah, thank you. Lo que hacen ellos es el figurante mar, uh, motiva mucho al perro y ellos giran al perro, lo, en lugar del figurante que se, va, se vaya, el, ellos cogen al perro y lo giran completamente de las cuatro patas para que no esté en dirección del figurante. Ok. Then we also make sure, usually, that we put a turn in it so the dogs don't just always think that all those trails go straight in one direction. Otra cosa que hacen eh, es poner siempre una esquina, que el perro tenga que hacer una esquina para que no sea siempre eh, estos trails con motivación, los intensities, en una línea recta, ¿vale? Para que el perro tenga que pensar también y concentrarse. And we want to make sure that those intensities are run really well. So that means that there should be, the ID should be at the end, whatever that is, the sit, the jump. And if it is not, then another intensity should be run afterwards to make it perfect. Okay. Entonces, lo que comenta es que es importante también que después del intensity haya un buen, un buen marcaje, una buena identificación del figurante, sea un sentado, sea un ladrido, lo que sea pero el perro tiene que trabajar a conciencia y hacer un buen marcaje. Si no, si no lo hace bien, porque está demasiado excitado, pues hay que hacer otro intensity hasta que el perro entienda que tiene que uh, sentarse o, o ladrar o hacer su marcaje. Good. And you also want to make so it long enough. enough. You also want to make it long enough so that the dog has to use his nose, but short enough so that the dog is still having fun. Yeah. Yeah. Uh, uh, también tienes que hacerlos uh, suficientemente largos para que el perro use su nariz pero lo suficientemente cortos para que el perro se divierta, es decir, para que no pierda la motivación. And should you stop running intensities at any time, at any stage of the dog's training, or you don't no. have to stop? Tienes no. que parar los perros, dejar de hacer intensities con los perros cuando están operativos, o no? Um, no, you never stop. It's almost like um, if you're playing soccer, those beginning exercises of running, running around the track to make sure that you're, you have that endurance, those exercises never leave that athlete. Our dogs are our athletes. These exercises must always go through their training. Very interesting. Es, um, eh, explica muy interesante la explicación del por qué nunca deben dejar de hacerse intensities. Dice que el intensity es como, por ejemplo, cuando el, un atleta tiene que correr una, una carrera, digamos, ese precalentamiento que hace antes. Esa sería la imagen de un intensity, es decir, el trabajo que prepara al perro para lo que vendrá después. That's a very interesting way to see it. Es una manera yeah. muy interesante de entender el por qué. Sí. Yeah. I, keep, I, I will keep this in mind. Me, me yeah. guardo este símil porque creo que, que lo vamos a usar mucho. Eh, es un poco como cuando hablamos de, tra de trabajar por componentes y hablamos del corredor, el, el, el maratoniano que no entrena maratones siempre, sino que desglosa. Eh, I was telling people that it's like when we say that we work in components, in component training, it's like yeah. you, a marathon uh, runner will not run marathons always, but will right. split the training into components. I, I will always make this explanation mm -hmm. to people. Mm -hmm. Yeah. <laughs> so never stop doing in, running intensities, even yeah. if never the dog stop. is deployable or is... Right. Es que we, nunca dejamos de, 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 de hacer uh, trials con motivación o intensities, aunque el perro ya esté operativo. We use the intensities to introduce new components to the dogs and also after every single trail. So it's always used. Usamos los intensities para introducir nuevos componentes a los perros. Uh, and sorry, to introduce new components and... And after every trail. Y después de cada trail, yes, I'm sorry, I, 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 I know it, but I... <laughs> I know. <laughs> siempre, se tienen que hacer and... siempre cuando hemos, hacemos componentes nuevos y cuando uh, acabamos los trails. And you know, only your imagination can stop the amount of, or the different things that you may try with your dog. So even an eight-year-old dog that's been doing this for a long time may come across as something that they've never done. And you will introduce that to the dog using a component, uh, using an intensity, 
I apologize. <laughs> incluso, uh, incluso uh, dice, siempre hay cosas, que puedes cosas nuevas que puedes introducir al perro, situaciones nuevas, e incluso con un perro de ocho años puede haber cosas que nunca haya visto, que nunca haya experimentado, y para esas cosas, que son pues, los componentes o las situaciones que se puede encontrar, siempre puedes usar el intensity para trabajarlas. Es decir, que nunca vas a dejar de trabajar el intensity. Es un muy poderoso tool de intensity. Muy poderoso. Sí, realmente es. Es una herramienta muy poderosa, el, el intensity, el traer con motivación. Ahora, me gustaría discutir un poco sobre algo que es más difícil, como los like castings. Pero primero, me gustaría que te expliques lo que hace. Sí, creo que tenemos tiempo, podemos hacerlo ahora. Pero, poco a poco, lo que significa casting. Así que, déjame traducir primero. Me gustaría ahora que nos explicasen un poquito una, uno de los ejercicios que es un poco más complicado de entender, pero que es esencial en, para cualquier perro de mantraining, que son los castings. Casting, que es una palabra difícilmente traducible al español, sería es el proceso de buscar el inicio del trail. Entonces, me gustaría que nos lo explicaran un poquitín y qué tipos de castings hay. So, I would like you to explain what casting is and what types of casting uh, are there and why is it important to have a good a, a, a dog who can cast well. Okay. So, casting, the way Kevin means it, the controlled casting that is in, in, in this book, English and in Spanish, um, is basically <laughs> where, where our... Um, 80, 20%, 80 and 20% is the 80% is where the dog is in control of the trail. 20% is where the dog, where the human is in control of the trail. El, el casting, uh, tal como Kevin se lo planteaba, es ese momento en el que el guía tiene el control de la situación. Eh, nosotros en el método Concert decimos que eh, normalmente esto es un, un 80% uh, el perro tiene el control, digamos, a, 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 trabaja por sí mismo, un 20% es el guía, uh, más o menos eh, 80-20 o 90-10, es, eh, es ese porcentaje que el, nosotros tenemos el control, el guía tiene el control de la situación. Um. <laughs> Sorry. Okay. So with... <laughs> With casting, um, do you want to explain it? Well, I mean, you know, when you, you, you're, you're, gonna, you're in control of the dog and you're gonna, you want to run your dog next to you and you want the dog to hit that trail and take it. You don't want the dog in front where he's searching for scent. You want him to Is run it? into it and take it. This is one of the types of casting that the, there are in the method. Okay. En el método Cochera hay varios, eh, varios tipos de castings, es decir, de, de, de acciones que podemos hacer para encontrar el inicio del trail. Y uno de los más complicados es el casting controlado, en el que el guía, como dice la palabra, tiene el control del, del perro, tiene al perro cerca y espera, uh, y camina deprisa y espera que el perro haga un movimiento con su cabeza cuando encuentra el trail. Es un ejercicio que se hace en perpendicular, digamos así, es difícil explicarlo, en perpendicular a, al trail para que lo encuentre. This is one of the hardest exercises, I think. Yeah. Yes. And I think I jumped a little bit, so I, I apologize if I confused anybody. Um, you, you asked me to explain what it's used for. So when you don't have lo primero, a trail. Lo primero que va a hacer es, antes de, de volver a hablar sobre esto, dice que ya ha saltado un poquito, demas, ha ido deprisa, y ahora explicará cuando son necesarios los castings. Ok, go ahead. When you have a scent article and you don't have a trail to match it, you vale, can necesitas... use casting to find that trail. En los castings son necesarios cuando tienes un artículo de olor, pero no tienes, uh, digamos, un punto exacto donde empieza el trail. No sabes exactamente dónde empieza. And that's where the 20% of the human comes in because the dog doesn't have the trail. So the human needs to guide where that dog is going to find that trail or look for that trail. Entonces, aquí es esta parte donde este porcentaje, el 20%, este os he dicho que el perro tiene que, ay, perdona, que el guía tiene que tomar las riendas porque el perro no tiene trail donde estamos. Entonces, tenemos que nosotros guiarle para que a ver para a, a sitios distintos y a ver si el perro allí encuentra el trail. And that's something that we can take out the lead handling for casting, which is explained a little bit in the book, can be taken out of man trailing and practiced 
like during these times when you don't have somebody to hide for you, you could just practice that lead handling. Este, este manejo de correa un poco distinto que se hace en los castings donde tú tienes el control, digamos que son con correa más corta, tienes que recogerla por la correa y tener al perro más cerca, son estas cosas que se pueden practicar fuera de un trail, por ejemplo, ahora en esta época en que tenemos dificultad para, para entrenar fuera o con, o con otra gente. Okay. So, so there are also castings on the intersection, for instance, uh -huh. which is also a very powerful tool. Hay otro casting, por ejemplo, que se puede hacer en los cruces, también para, para intentar encontrar el trail en, una, en un cruce de, de carreteras o de calles. Yeah. But when we say casting at an intersection, we don't mean right at the intersection. We mean about 25 feet um, off of the intersection in all directions. Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso del casting en un cruce, eh, no se debería hacer justo en el cruce, sino uh, más unos 20 metros eh, dentro de cada calle. Es decir, deberíamos entrar en cada calle comprobar con el perro si en esas calles hay olor. Yeah. Estos son los ejercicios más uh, operativos y más necesarios para cualquier perro que tenga que ir a un, a un servicio real, por supuesto. These are the exercises that are most important for a dog that has to go on real cases. If you don't have a trail, you cannot trail anything. So you have to fi learn to find the trails, right? right. And, and a lot of people, a lot of people from what we see don't train casting enough. Les comentaba a ellos que, tal como decimos nosotros, si no tienes eh, trail, no puedes seguirlo. Es decir, es, es saber encontrar el inicio del trail. Y ellos me comentaban exactamente que se dan cuenta eh, en, en formaciones que la gente no entrena eh, este buscar en los inicios del, el inicio del trail. Yeah, we don't want people to be afraid of casting. There, we have on our INBTI site, we have instructors all over the world. Reach out to one of them, ask them to help you with it. Don't be afraid of it. Read it in the book, follow it, and work with an instructor. Que no tenemos que tener miedo a los castings, y si necesitamos ayuda para entender cómo se hace y practicarlos, podéis buscar, eh, eh, podéis buscar ayuda. Podéis leer el libro, podéis buscar ayuda también de cualquier instructor eh, que, que hay por el mundo que, que puede ir a ayudaros. Eh, de hecho, en la página web de INBTI tenéis los instructores desglosados por países. Todos hablan inglés, pueden, pueden acercarse, pueden, podéis invitarles a vuestra casa y os explicarán. Telling them that they can invite any instructor. They can uh, have a look at the INBTI uh, webpage. They can see yeah. the list of instructors. Most of them speak English, so they can, they can ask them to... to They invite them and they will teach uh, casting and other right. stuff. Right. Yes. Mo most of us are email or WhatsApp. I mean, we're, <coughs> we're here for you guys. We don't, we're not trying to withhold information. We're, we're there to help you guys. And that's sí, all we want to see to be this successful. Katie dice que no debemos tener, uh, du no debemos dudar en contactar con ellos, con los instructores, uh, que tenemos correos electrónicos, hay muchas maneras de contactar. No solamente con instructores de aquí, sino con, con Heidi, con Ed, con otros instructores que estarán encantados de, de daros toda la información. Nunca se guardan información para ellos. Siempre pues ofrecen todo lo que saben a los demás. Yeah, this is uh, this generosity. I have seen it in all I in BTI members. Yeah. Yes. Yeah. Yo he podido, sí, yes, he podido comprobar en, en, en nuestras carnes, digamos, la, la generosidad de todos los miembros del, del INBTI. Sí. Uh, there is another interesting subject that some, some people don't understand, uh, which is the passive, the passive influence. And some people criticize sometimes the method because they don't understand. Mm, mm -hmm. th they think that we are helping the dogs. Uh, so I would like to go now into, into that a little bit. Okay. Uh, quería ahora comentar también un tema um, que es que interesante para, en mi opinión y que a veces hay gente que no acaba de entender porque consideran que quizás estamos influyendo demasiado a, al perro con este, con este ejercicio, que es el pasivo, o lo que le llamamos la influencia pasiva. Entonces, uh, si me pedía si muy brevemente nos puede explicar un poquitín uh, cómo funciona. So, can you explain a little bit? I know we have only one hour and there are so many things to talk about, but yeah, yeah, you can explain a little bit. What, what is the use of the, the purpose of the passive? Why do we use it? How do we use it? Well, the passive, as Kevin always said, should look like a dance. You're always dancing with your dog. You're always moving. You're not just planting your feet. So when we're helping the dog out, 
we want to keep moving. That's one of the most important things. Bueno, una de las cosas más no, importantes es eh, el pasivo sure. tiene el pasivo tiene que ser como una danza. Entonces, eh, lo que nunca tenemos que tener es los pies plantados en el suelo. Siempre tenemos que movernos danzando con el perro. When you when you are doing the passive and helping the dog out, the, the idea behind it is the direction of the trail that that you're supposed to go in, you will be running backwards and the dog will naturally come towards you because that's what dogs naturally do. And you are giving the dog the answer without pointing, here it is, because the dog will see the trail at, or smell the trail as soon as the dog comes over it. El pasivo eh, es una ayuda, digamos, para cuando el perro se, se pasa de largo del trail por, por el motivo que sea. Entonces, lo que hacemos con el pasivo es nosotros caminar de espaldas hacia atrás. Eh, el perro, de manera natural, si lo observáis, lo queréis comprobar, de manera natural se va a girar hacia nosotros, de manera que va a dar con el trail, él, al regresar hacia atrás, él, él solo, entonces encontrará él por sí mismo el trail, en lugar de ser nosotros los que le señalamos dónde está el trail. Por eso se le llama una influencia pasiva. And do you think this is influencing the dog a bit too much or this is teaching the dog? Yo le pregunto si esto considera ella que es influir al perro o le es ayudar al perro. No, it's... Uh, okay. <laughs> it's not influencing the dog too much, especially if you don't do it all the time. I mean, you want to do it when the dog is confused. When the dog doesn't understand. Vale. vale, esto lo haces cuando el perro está confundido y no entiende. No tienes que hacerlo demasiado tampoco, porque entonces sí que a lo mejor podría empezar a, a, a influenciarle demasiado esto. Pero tienes que hacerlo poco y cuando el perro está realmente confundido. But there is that point where passives are not needed, especially with the more experienced dogs that are really not confused. So we don't want people to use passives in their career so much that the dog is relying on that. Because I see... Los, los pasivos... Sorry, en los pasivos se, se utilizan al principio del entrenamiento, pero no cuando el perro ya está, ya sabe el trabajo que tiene que hacer. Porque entonces sí que empezaríamos a... El perro empezaría a apoyarse demasiado en nosotros. Entonces solamente son, digamos, para la fase más inicial. El perro, más, más, un perro más experimentado debería ser capaz de, de resolver solo los ejercicios. And an example okay. of that, an example of that is when you are doing a team training or even a known trail, let's say that's a one mile long. If your el, dog el loses the trail, you're not doing a passive to recover it. You're casting back to where the dog last had it to see that dog put the head down and go back into it. Por ejemplo, eh, ella comenta que para un entrenamiento, el, un trail cejo, que es lo que llamamos el entrenamiento del perro, el dog training, um, team training, perdón, uh, o cuando estás, sabes dónde va el trail, pero es muy largo, el perro se ve, no vas a recuperarlo con un pasivo en ese caso. Lo que haces es, a con la correa y con el casting, que es lo que hemos comentado antes, buscas dónde se ha perdido el perro y que recupere el trail. That's interesting. Yeah. <laughs> very, very, very So I, I, I think that when people really understand the power of the cast, they will be using it a lot more. That's why I say, Ella please don't be afraid. Ella cree que cuando la gente entienda el poder que tiene el casting, eh, no dudarán en practicarlo más y en hacerlo más. Y si tienen necesidad, pues preguntar cómo se, cómo se, cómo se hace. Absolutely. Yeah, yeah, because with, with casting, you can eliminate areas of search where you have to search just by casting along a road. If your dog doesn't pick up a trail going away, you know that person is still in the other area, so you don't have to go searching the other way. Por ejemplo, uh, comenta Ed que el casting uh, puede ser muy útil para descartar zonas. Es decir, en lugar de buscar por una zona, si tú haces un casting en un área en línea recta y tu perro no indica que tenga trail allí, tú ya puedes directamente descartar la zona. Which is very useful on a, on a search on, on a real case, uh, because it saves energy, it saves time. Yeah. It does. Pero que es capaz de hacer esto, eh, ahorras tiempo y ahorras energía también. 
another way you can use it quickly is that if you have a last known point and you know that in this one hour that person could have traveled one kilometer in all directions you can put a trailing dog out in that one kilometer square or circle and if the dog does not drop the head and turn into the trail that means you have containment and if the dog does drop the head then you know it's outside of that area otra otra cosa que se puede hacer uh, con el casting es si tú sientes un punto último de avistamiento, digamos, donde, donde se ha sido vista esta persona y, por ejemplo, te hablan con unas horas, una hora de, antes, de, 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 digamos, de después o así, lo que puedes hacer con tu perro de mantral o con varios perros es alejarte bastante del punto último este y hacer los castings allí, hacer varios castings en línea recta hasta hacer un cuadrado de esa zona. Si, todos los, si no hay perros que hayan indicado que han encontrado otra significa que la persona todavía está dentro de esa zona. Esto me lo explicó a mí ayer y yo, me encantó porque no había imaginado yo el uso del casting de esta manera eh, y esta es una de las fantásticas cosas que tenemos con esta gente. I was telling them, you explained that to me, yes, and I was like, wow, because we I couldn't imagine this exercise and I think it's just, this is one of the reasons we love you so much <laughs> and we learn so much from all this. Yeah. <laughs> sí, real, realmente con instructores que tienen tantísima experiencia, que se han encontrado en situaciones uh, reales muy diversas, puedes aprender herramientas tan, tan, tan interesantes que a lo mejor ni se nos ocurrirían a nosotros, al menos humildemente a, a mí. <laughs> so, uh, great, thank you. <laughs> so, yes. All of these things that we're talking about, we always say that trailing is not just science it's kind of art too and i think you gotta you gotta run that line of yeah it could be here or yeah let me have the feeling of how how to help the dog out let me help the dog out no es rígido y tampoco no es una ciencia es un poquito un arte y aquí interviene eh, pues eh, el pensar un poco más allá del, del guía en intentar notar, o sea, qué feeling le da la situación y cómo puede enfocar la, la, el trabajo. You have to have this feeling that also comes with experience, of course, and with training yes. and with experience. Yeah. Mm -hmm. Este, este that... feeling que también viene con la experiencia, viene del entrenamiento, evidentemente. You get that experience by running those intensity trails and understanding your dog's behaviors, understanding those negative indications. That's how you get the experience of understanding what your dog is telling you. Vas a coger esta experiencia entrenando mucho con ejercicios, con motivación, los intensity trials y viendo eh, cómo, cómo trabaja tu perro, cómo se mueve, cómo reacciona frente a las distintas situaciones. Así puedes tener un buen, una buena comprensión de lo que está haciendo tu perro. Yeah. In the end, you, we, we really need to understand what our dog is doing in order to decipher the, the things, to, to understand the situation, don't we? Yeah. Right. You, yeah. you got, you're a team. It's not just a, you're just not a person running a dog. You're a team. And if you don't know what your dog is doing, then you might as well not even be running a dog. Sí, dice que evidentemente que, que somos un equipo con el perro y que tenemos que trabajar en, en, y comprendernos mutuamente que si no sabes lo que está haciendo tu perro en cada momento y no, no lo entiendes, es que no, de, no, no, es que no deberías ni, 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 ni ir detrás de un perro porque no tiene sentido, no, no aportas nada. Uh -huh. And yeah. one very important thing that I want to say, that I say in every seminar, and I will say the PG version here, stay behind <laughs> the butthole of your dog. Okay. <laughs> Y, y, y una cosa que siempre dice en todas sus formaciones y que aquí nos la va a decir bien dicha, sin palabrotas, es eh, manteneros siempre detrás de vuestro perro, detrás del culo de vuestro perro. Y <laughs> yeah. creo que algo muy interesante para nosotros to point out here is that our dogs don't search scent, just they follow the scent. I think it's also something that is very important uh, people to know that the only moment that our dogs search for scent is when we are casting to find the trail. Otherwise, they have to stick to the trail and follow the trail or ID or say something to us, indicate us that they are lost, that they don't have trail or the trail has ended. Right? Yeah. Una cosa que right. 
siempre, just I translate, una cosa que es muy importante, siempre es tener en cuenta que nuestros perros no buscan el olor, sino lo siguen, solamente lo siguen. El único momento en que buscan el olor o buscan el trail es cuando hacemos los castings para encontrar el inicio. Si no, ellos solamente siguen el trail. But when you're doing a controlled cast, your dog, you don't want your dog searching for the trail. That's why you have your dog up close to you. You want yes. your dog to hit that trail and take it. You don't want him out there in front of you searching. No, no, en el casi controlado él comenta, uh, no está el perro, digamos, buscando el trail, sino que tú le llevas a tu lado y él topa un poco, topa con el trail, se lo encuentra de, de, de golpe, no lo va tampoco a buscar. Great. So, uh, so, uh, so, so many things to, to, to talk about. Uh, you've, you've talked about the team training and dog training. Um, how about running double blinds and these things? Why do we do like 80, 20 dog training, team training? Explain a little bit all this. Uh, le preguntaba que si nos puede explicar un poquito en el método que tenemos lo que ella ha comentado antes del entrenamiento del binomio, team training, el entrenamiento del perro, dog training. Uh, y siempre, el team training hacemos trails ciegos que el, figura, que el guía no conoce. Mi pregunta era, ¿y lo de hacer dobles ciegos como lo de ella? ¿Cómo ve todo este, este sistema, este esquema de organización de, del entrenamiento? How do you see this dog training, team training, uh, organization of, of the training? Um, well, in the very beginning, you're just going to be doing dog training where it's all known trails. And as you... Al... You want to... Translate. Sorry. Yes. Al, al principio del entrenamiento, lo único que van a hacer es entrenamientos del, del perro, es decir, dog training, para aprender a leer al perro y para, para enseñar al perro, digamos. And then you're going to graduate to each of those levels. So after you run intensities and the dogs are performing those exactly the way you wanted with the ID correctly, then you're going to go to delayed start intensities and then finally to scent article start. Entonces, cuando has hecho muchos trabajos con motivación intensity trail, eh, y el perro entiende el trabajo y al final del trail hace un buen marcaje del figurante, entonces puedes pasar a hacer trail con motivación de inicio retardado, los delayed start intensity trails. But when you graduate to each of those levels, you never forget the intensity. So when you're at the level of a delayed start intensity, you're rotating your trainings between delayed start intensities and intensity trails. And then when you go to scent article starts, you're rotating between scent article starts, delayed starts, and intensity trails. Cuando cambias, digamos, de, de, de nivel de entrenamiento, cuando pasas de hacer trails con motivación a trails con motivación de inicio retardado, de intensity a delayed start, uh, tienes que siempre volver a hacer intensities. Nunca tienes que dejar de hacer. Incluso también cuando empiezas a hacer ya uh, trails sin motivación, es decir, cycle starts, trails inicio con artículo de olor, tienes que rotar, ir haciendo rotaciones y hacer también trails eh, con motivación de inicio retardado y trails con motivación. Es decir, que tienes que alternar todos los ejercicios. So you have to alternate all the exercises. All those different types of starts, yeah. And then once you're comfortable with those scent article starts and you're, you're alternating continuously between all the different starts, now you can do more complex Um, components, um, do four or five components and make the trails a little longer, as long as they're all known. Entonces, cuando, entonces cuando en esta fase estamos todavía en la fase de dog training, que, que es el entrenamiento del perro, que sabemos dónde, por dónde pasan los trails. Cuando tienes esta fase hecha, lo que puedes empezar a hacer es hacer uh, trails más complicados, cuando ya dominan el trail por, sin motivación. Entonces, uh, hacer cuatro o cinco componentes en un único trail. Esto ya es una progresión también. And once all of your known trails are, from what you consider pretty clean, no crittering, the IDs are perfect, now you want to see whether you really understand what your dog is telling. You understand those negative indications. You, uh, I'll let you translate. Cuando, cuando ya tienes todas estas fases hechas, entonces, y, y tu perro um, marca claramente al figurante y todo el trabajo está bien, 
y consideras que ya sabes leer a tu perro, entonces es cuando empiezas a hacer tra team training, que es el entrenamiento del binomio, y empiezas a hacer traes ciegos para comprobar si realmente sabes leer a tu perro. So you use the, uh, the uh, training to check whether you can read your dog or not. <laughs> yeah, and, yeah and, and really that team training, that's not for the dog, that's for the human. That's for the human to understand, do I really understand what my dog is telling me? De hecho, esta fase del entrenamiento del, del binomio no es un entrenamiento tanto para el perro, sino más bien para el, para el guía. ¿no? Eh, a ver, soy, eh, entiendo a mi perro, soy capaz de leer los movimientos que hace, que hace mi perro. And yes, you will be a bundle of nerves running behind that dog. <laughs> y sí, realmente, claro, al principio te estás muy nervioso uh, uh, yendo detrás de tu perro sin por dónde pasa el trail, el trail claro. <laughs> I think Kevin always said that he always ran every trail, ran scared. Ran scared. So, and, and, and that's the reality of it. We're always worried. Do we understand what the dog is telling us? But you do have to have these um, un, uh, blind trails in your training, but not so many in a row. Y, y para eso, porque eh, realmente siempre estás nervioso cuando, cuando trabajas con tu perro. Si lo voy a entender, no lo voy a entender. Uh, por eso son importantes los tres ciegos. Lo que pasa es que no debes hacer demasiados. And do not attempt so, these blind trails until you really understand what, understand your dog's negative indications and have that solid foundation. Because if you start them too early, you're going to crack your foundation. Entonces, ella recomienda no empezar a traer ciegos demasiado pronto uh, cuando todavía no sabes leer al perro. Porque si no... Vas a empezar a hacer que tambalee un poco tu, tu, tu base, tus fundamentos. Vas a empezar a tener problemas. So, what would, what would uh, be a rate? You say a blind a month, or it depends, of course, on how, how long, it how many on the times you train. Yeah, it depends on the number of call-outs that you have. You know, the police, they, they have many call-outs. Search and rescue don't have as many, so you have to put some into your training for a operational dog i would say what once every two months yeah uh, somewhere. Ella, ella que se podrían hacer uno cada dos meses o así un trail ciego eh, eh, dice que por ejemplo la, la policía que se activa mucho no necesitan hacer trail ciegos ni siquiera porque ya los hacen en los servicios reales eh, en ese caso doble ciegos eh, la, la gente de allí la gente de búsqueda y rescate no salen tan a menudo aquí como la policía entonces pueden hacer algunos trails más uh, ciegos porque pues es la manera que tienen de darse a, a ellos mismos a los días yeah, I, I, I how about them. blind trails well I thought yeah, that's double, I double, okay. sorry double double double, double. Blind trails nobody knows we don't we don't even We don't do double blind. I mean, double blind you have when you have a call out. It's really a double blind, but I don't know. <laughs> that is, we, I mean, the exact uh, words says. I will make one short correction on it. Well, and it's really not a double blind. When we train the cues out, because we We all talk about cues and on those operational dogs you're going to have these subtle cues we make very very short um hundred foot blind trails where the where a lot of people are blind except for your flanker who is behind you that's the only one that's not blind que a veces entrenan cuando son operativos a veces usan algunas palabras o algunas cosas para indicar al perro el trabajo que va a hacer Uh, y en ese caso, cuando entrenan estos, que a veces uh, son trails dobles ciegos, aunque siempre a lo mejor hay un, un acompañante que sabe dónde está, pero no lo dice. So the, you, you still have a flanker who knows the trail. Yeah, right. but the subjects don't know, because we'll have two subjects at the end, the subjects won't know that they're going to be it. Who's going to be it. Pero a veces, pero lo que hacen en estos casos, por ejemplo, es que el figurante sabe que es el figurante. O sea, ellos, por ejemplo, mandan a dos, hacen, traes dos personas y ninguna va a ser él el figurante o no, en ese caso. Uh, entonces, nadie puede influenciar en el perro. Do you mean for, uh, this is important for the ID, at the moment of the ID? At the moment of the ID, well, yes, that's correct. Yeah, we... Es que, lo hemos yeah, comentado we... a veces con Heidi, 
es importante a veces que el, figu sorry, el figurante no sepa que es figurante, porque en los entrenamientos, y esto es una cosa importante tener en cuenta, si el figurante sabe que lo es, a veces sin querer, se mueve cuando el perro se le acerca. Uh, yeah. O hace una alegría, o hace un gesto. Eso ya es una, una indicación para el perro de que ese es el figurante. Entonces, es importantísimo cuando se es figurante no moverte ni nada, no, que el perro no piense que eres tú. Sorry, I was explaining about the runners not making any moves. And people have to be very careful about that. Yeah, those experienced dogs, they read not only the handler, they will read the subjects as well. So um, to train that out of the training, and again, this is only for operational dogs that have all this experience. I would say once every two months, you have to do that just to make sure that the, those dogs are not um, being cued. It's really important. En, sí, ella comenta que eh, esto es una cosa que es importantísima porque los perros aprenden a leer no solamente al guía, sino aprenden a leer también a los figurantes. Entonces, eh, esto es una cosa que además yo sé que particularmente ella pone mucho énfasis en que los figurantes siempre se muestren, digamos, indiferentes y no reaccionen frente a la, cuando el perro se acerca. Por eso ellos, sobre todo en perros que son operativos, hacen este tipo de ejercicios en los que varias personas se van y ellas mismas no saben quién es el figurante, porque así no tienen esa cosa de ese movimiento, ese gesto que puede dar una pista al perro, porque en la vida real su, la persona que está buscando nunca le va, le va a dar pistas de que es él. Uh, además, hay casos en los que en el nivel policíaco no saben la persona que están siguiendo, porque saben que ha habido pues, quizás un robo, pero no saben quién es. Pero igualmente es importante que el perro no, no, no reciba influencia del figurante tampoco. Yeah, this is, this is something we never do. This, uh, Try the runner, uh, hide a couple of people, and nobody knows who is the runner. <laughs> yeah, we do it. Um, I have the runners themselves don't know who are the, who are if they are the runner or not. It, it's basically you're setting up the one of the points on our eval <coughs> is that the subject you have two subjects at the end, so you're setting up a, a, one of the like an eval trail, but very 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 short, and just to make sure that we have those cues out. De hecho, una de las, uh, una de, las uh, de los ejercicios que hay en la evaluación del INBTI, al final uh, hay varias, varias personas, varios figurantes, y el perro tiene que marcar claramente al que, al que es. Y el, ni, los figurantes o las personas que están allí no saben quién es el figurante, porque eso se, se, se hace pues, entregando el artículo de olor, pero claro, eh, luego se, se escoge un artículo de olor, pero nadie sabe de, de quién es, o el figurante no sabe qué es el suyo, el que está en ese momento siendo usado. That's very interesting. Uh, I think it's, uh, yeah, it's seven o'clock now here. I don't know if we have any questions uh, that maybe we can, uh, you can go through your Facebook also if you want to have, have a look at the, uh, at the questions. Okay. Carlos Calderón, ¿qué piensan de las certificaciones Iro? Ah, ok. ¿Tienen planeado pasar alguna de sus cosas? Ok, so uh, Carlos Calderón uh, is asking us, what do you think about RO? Uh, evaluations and if you plan to run some of those evaluations with your dogs. Do you know what uh, IRO is? The no. IRO, International Rescue Organization? Uh -huh. Oh, okay. I do. Um, no, I, I haven't really looked at it though too much. I don't know what their eval looks like. Yeah. So I can't really answer. Uh, no, 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 no conocen, no conocen uh, que, que evaluación hace la IRO. No, no. So you 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 don't you don't plan to run these kind of evaluations, no? No, I, I didn't I didn't say that. I just I don't know anything about it, so I can't really comment fairly on it. <laughs> no, no, es que no es que no vayan a pasarlas, es que no saben, no las conocen, entonces no 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 puede no puede comentar porque no 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 lo saben. Okay, another one. La marca Tosinari, how many times do you training? No, es un company. Ah, uh, how many? Uh, Vale, la pregunta de Marta es cuántos, cuántas veces entramos el no olor. How often do you train no NSI? Um, one every 10, 15 trainings. Yeah. Okay. Cada, cada 10 o 15 entrenamientos puedes, uh, puedes hacer un, un NSI. By NSI, you mean NSI or NSI and vape pickup? Any of the NSIs, the vehicle pick up the any of them that are, is a negative. You don't want to do it too yeah. often because the handler is the one rewarding and then the dog will turn around and ID you to cheat. So 
Let's, sí, yeah, tanto, to tanto para el no olor como para la recogida de vehículo, son ejercicios en los que, si os fijáis, el, el, que, el que premia es el guía, y entonces son ejercicios que no queremos hacer demasiado a menudo, no hay que hacerlos mucho porque si no al final puede, puede el perro acostumbrarse a pedir la recompensa al guía. Ok. José Luis Mesas, cuando han, en hablado, castellano. cuando han hablado del cuadrado, ¿cuántos metros se alejan? Oh, um, José Luis, uh, hola José Luis, desde aquí un beso. Uh, José Luis is asking, um, how, uh, when you talk about this square exercise or training, how, how far from the last point scene you would go? No, wait, wait. ¿Cuántos metros se aleja? Se alejan de, de, hacen el cuadrado de largo. Uh, how, how big the square? How big well, the has, square? Yeah, it has to do with lost person behavior. There was a book written. Who was the author again? Do you remember? Uh, I don't remember the yeah. author. Right don't worry. We know, we know yeah. the book. I only, I, I, I don't know if you know the book Lost Person Behavior. In that book, there are some indications. Go ahead. Yeah. The information will be based on what's in that book or on the app. I think um, it was a $14.99, the app in US dollars. You can buy the app for your phone and you can plug in some of the information and it will tell you for that three-year-old, you know, that's autistic, you know, that they could have traveled by foot this far. El, el libro Los Test Person Behavior, que, que no está traducido al español tampoco, es un libro en el que hay como... Ernest lo conoce más. ¿Quieres explicar tú este libro? Tiene, tiene muchas estadísticas de, por ejemplo, un niño de tres años camina de esta manera o se puede alejar a tanta distancia o una persona con Alzheimer. Y en esas estadísticas se basan un poquito ellos para hacer estos ejercicios. Eh, te puedes bajar al, al móvil. Yeah, you can't see it. No, yes, we can, we can. Yeah, but it comes up backwards. <laughs> okay. Uh, yeah. Based on the book, is this? This is the portada. Ya lo compartiremos. Sí. Uh, I can share it on my Facebook yeah. page. But okay. Yeah. In this book, there are explained some numbers, let's say, and they are based on this to design this type of exercises. Carvajal, you have a question. Yes, uh, I'm, I'm, yes, uh, I'm going to read another, uh, a long one. I read it in Spanish and then I translate it for you. Um, Miguel Ángel Carvajal nos dice, en primer lugar, agradecer la información que aportan Heidi y Ed. Hi, Heidi. Es preguntarles, según su experiencia personal, cuál ha sido el máximo tiempo que han tardado entre la toma de dolor, realizar el casting y comenzar el trial. Me refiero, bajo su punto de vista, cuánto tiempo cree que mantiene el olor de la memoria a corto plazo con una sola toma de olor. Muchas gracias por la atención y gracias a Mónica por la... <laughs> gracias a ti por estar aquí escuchándonos. Um, okay, translation. <laughs> First of all, I want to thank um, Ed and Heidi for, for the information that they are giving us. I would like to ask them, according to your ex personal experience, which is the maximum time you t it, it, it has taken you uh, from taking the scent, going, uh, casting and starting the trail? Uh, under your point of view, for how long do you think the dog can keep in his short-term memory the scent, taking the scent only once? Thank you very much for, for everything. Yeah, you did it. You understand the, 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 you well, understand the question? Yes. Well, yeah, how long the dog yeah, can hold the scent. How long the dog, the, once you give the dog that scent, he's not going to forget it. He'll, he'll stay with that. You know, he'll he'll continue with the, he'll he'll keep that set in his head. He he won't lose it. Dice que en tan pronto tan pronto le das este olor al perro, el perro ya no lo va a olvidar, ya ya no lo va a perder, se le va a quedar. I I could answer it the way Por, Kevin would answer it. <laughs> para Kevin responder de la manera que Kevin respondería, he would say try it. So try two hours try four hours try you know if you want to know an answer for your dog try it and you would wait you would try waiting two hours no i thought i don't meant, remember I, I think so if you if you well, acted, sent the dog and then wait no two hours. i think you're if you're casting the dog and you're casting for two hours with your dog i think kevin has done that right oh yeah 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 so well that's yeah i thought that that was the question Ok, ya. Yeah. Eh, ella es que comentaba porque me decía que, que Kevin diría, inténtalo para ver, uh, para ver cuánto dura, cuánto puede el perro retener este, este olor. 
eh, ella de decía que podría aguantar hasta dos horas. Y luego han tenido esta pequeña conversación entre ellos y ha comentado que Kevin alguna uh, vez lo había hecho, mm, darle el olor y estar haciendo casting durante un horas y el perro todavía estar en el olor, tener el olor claro que está buscando. Es decir, mm, mientras el perro está trabajando, mm, pues tiene el olor. So, uh, the thing is that as long as you put the harness on the dog and not take the harness off, the dog is in working mode. Should have it. Sent you yeah. I think in um, in Africa, and Jackie would be able to, um, to elaborate more on that, they're doing a lot of this stuff. They're actually scenting the dog up because they're running 25 kilometer trails sometimes. So they're moving the cows or whatever they're moving over there. <laughs> <laughs> I, 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 hope, I hope to have her here for an interview. She, told, she said uh, yes, so I'm hoping to have her. Yeah, Is so they're, sent, they're sending up those dogs and then they're, they're, they're seeing if the trail is there and then they're putting the, packing the dog back up in the vehicle and moving further out again and then taking the dog back out. So it's got to be a while. Uh, Sí, sí. Me comentaba que, que sí, eh, que una vez el perro le pones el arnés, el perro está trabajando y el olor que le has dado lo mantiene en la memoria mientras está trabajando hasta que no le quites el arnés, que es el, es el momento de acabar. Eh, de hecho, me comentaba que lo podríamos preguntar a Jackie, eh, con la que justamente hablé hace unos días. Jackie de Souza es eh, instructora canina y trabaja en Sudáfrica. Y me ha dicho eh, Heidi que podríamos preguntárselo a ella. Que, porque ellos hacen trails muy largos y ellos están trabajando en un punto, cogen al perro, lo suben al vehículo, se alejan un poquito y bajan al perro y siguen trabajando, siempre manteniendo el mismo olor, dándoselo solamente, digamos, en una ocasión y el perro lo, lo retiene en la memoria. O sea que, que bueno, que, que se lo preguntaremos porque de hecho contacté con ella y es una de las personas que eh, próximamente también vamos a, vamos a entrevistar aquí. So, lo importante es, en estas cosas es intentarlas, es poner a prueba a nuestro perro para ver uh, los límites, ¿no? Can be the, the thing is that you have to try things with your dog. Uh, like, how old a trail can your dog run? Mm -hmm. You can try. You can try it. I mean, I, I'll never forget. I would call Kevin up. All the time. <laughs> All the time. And his answer would always be, try it. And, and that's really the answer. We can't give you an answer for your dog in your specific situation with your temperature conditions. We don't know them. But if you try it, then you know the answer. Hey, it worked one time, so I can try this now. <laughs> ella, ella comenta que dice que eh, cuando, cuando trabajaban con Kevin, que se hacía un hartón de llamarla y, llamarla y preguntarle las cosas. Y Kevin siempre le decía, inténtalo, inténtalo. Lo que, lo, las dudas que tengas, resuélvalas por ti mismo. Inténtalo porque nunca sabes lo que va, si va a funcionar o no. Yeah, and, and remember though, if you try something and it doesn't work, you got to make sure you run in intensity because the dog always wins. Yeah. So you have to you ever have end it on a negative, on a negative uh, thing. Always run in intensity so that the dog gets that reward and wins. Uh, y una cosa importante que Ed comentaba, dice, y si has intentado una cosa y no ha funcionado bien, acuérdate siempre de hacer un intensity al final, eh, porque el, queremos que el perro siempre gane. Nosotros en nuestro método, el perro siempre gana. I always say that we won't, don't work with frustration. We don't, uh, we don't take the dogs on, on the car without a success. We want them to be successful always. And I think, always. right? Right. I mean, yeah. Yeah. Always. Nosotros, and, and again, That Nosotros en nuestro método no, no trabajamos con la frustración, digamos, no, si trae no ha funcionado, uh, pues hacemos un intensidad, ya vamos al coche, al perro sin haber uh, tenido éxito. And, and this goes back again, just to go back to the intensity trail, that goes back to the intensity trail. When you're training your dog, you are your dog's trainer at that point in time. If the trail is not right. If, there, if the dog was crittering or doing something wrong or that ID is not right, you have that power to make it right by running one more intensity. So you need to do that. Cuando estás entrenando con perro, tienes que, tienes, que estar, tienes que tener claro que eres tú el que le estás entrenando. Entonces, si algo, hay algo que ha hecho bien durante un trail, como por ejemplo, mmm, hurgar por el suelo, disquear otras cosas o no ha hecho un buen marcaje, Tú tienes que hacer otro trail uh, cortito con motivación para que lo haga bien en ese y premiarle en ese. 
pero tienes que ser consciente de que eres tú el que está entrenando al perro a que lo haga bien. Consistency. There is one Marta, Marta Tony Sastra, hola Marta, says consistency is the key, is the word. Yeah. yeah. Consistencia es la palabra, sí. Karen Colbe, hello from Germany. Something else, uh, Ernest, as you see, you seen here. And Go just ahead. You no, know, and just understanding, we do, you're not, we don't want you to just be that handler or that person running behind the dog. We want you to think. We want you to think it out and, and it always to make sense. If it doesn't make sense, then why are you doing it? Don't be blind to things. Understand it. And then make those no, corrections. No, lo que ellos no quieren en, en absoluto uh, que, la, que, el, que el guía vaya detrás del perro siguiéndole sin tener ni idea de lo que está haciendo. Queremos que el guía piense y que entienda lo que el perro está haciendo, que esté so, to, en todo momento presente. We have here a message from Opal. Uh, I was out this morning practicing with Dixie, keeping her next to me with Jay in my lead. <laughs> that was for casting, yeah. Yeah, that was for casting. I oh, um, another comment from Opal was on our trail. The concern for how long they remember the scent often comes from people observing the dogs starting to get distracted. They think the problem is forgetting the scent, but the problem is the dog being distracted or shutting down. Okay. Que el comentario está, está traduciendo, uh, está leyendo una, un, un comentario que ha puesto Opal, Opal Kocher, que, di que dice, es que no, no lo veo yo aquí, veo que hay muchísimos, que el problema del, de los perros que empiezan a no, a no, tener, a no retener el olor eh, es más que nada, es cuando lo, la gente ve que el perro empieza a distraerse un poquitín, pero no es porque no tengan el olor presente, sino porque están empezando a oler otras cosas o a distraerse un poco. Aquí lo tengo. En un trail, la preocupación por cuánto tiempo el perro recuerda el olor, a menudo viene de, de gente que observa que el perro empieza a distraerse. Piensan que el problema es olvidar el olor. El problema es que el perro se empieza a distraer o empieza a venirse abajo. Thanks so much, Opal, for all these inputs. Mm -hmm. What I want yeah. everybody to take away from this is that we, even as instructors, are constantly learning. And in this INBTI community and family that we have, we, as instructors, we learn from our students. We, weren't, we learn from other instructors. We're always exchanging information. And even new people that come on board and are learning, they need to take advantage of that and ask always, ask questions if they have them. Uh, eh, que quiere Heidi remarcar que en el INBTI todos los instructores están siempre aprendiendo. Eh, los instructores aprenden de, lo, de otros instructores, de otra gente, aprenden de los estudiantes. Es decir, que eh, todos nos alimentamos de, de las preguntas que la gente hace y, 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 y aunque estéis muy, muy nuevos en esto, no dudéis nunca en preguntar las cosas, porque esta es de la manera que, que se aprende. Yes. Asking questions is the, is the way one learns. <laughs> yeah, yeah. yeah. And, and, I, and I harassed Kevin. <laughs> I asked him a lot of questions. I think once every two weeks I was on the phone with Kevin asking a question. Me comenta Heidi que ella perseguía a, a Kevin uh, con preguntas constantemente. Dice que casi cada, cada dos semanas o así le contactaba para, para resolver alguna duda o para, para preguntarle cosas. Tenemos otra pregunta. Ok, another question. I, I, say, I, I say it in Spanish first. Uh -huh. uh, primero, agradeceros tanto a Heidi, a Ed, como a Ernest y a ti, Mónica, por la charla tan interesante. Gracias. Desde que hicimos con vosotros el seminario en La Rioja este año pasado, nos hemos juntado un grupito y seguimos entrenando. Con esto del confinamiento dejemos de entrenar y mi duda es, ¿qué hacer cuando volvamos? ¿Damos pasitos atrás? ¿Hacemos trajes muy cortos? Mm, very good, very good question and get to the point. Uh, 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 he's, thanking, uh, he's thanking you, uh, Heidi and Ed, and Ernest and myself. She, she says, since we were in a center with, with us um, here in Spain, with, uh, we in our small group train twice a week. Because of the lockdown, we have stopped training. My doubt is, what do we do when we start? Do we go a little bit backwards, back on our training and start again running short trails with intensity so that the dog remembers the, the procedure? Gracias por la pregunta, muy chula. Well, you, you should never stop going back to running intensities, you, yeah. you know, I mean, 
that's that's you know you know you're, you're, you're always going to do intensities. Yeah. Sí, de hecho lo que comenta Ed es que de, eh, ir, ir a, ir a hacer intensities otra vez no es volver para atrás de hecho porque siempre los tenemos que hacer. Yeah, you remember we said those intensities are like those um, those beginning exercises that athletes do, the running of the track if you're a soccer player. That's the same thing. You always have to do them. Recordás cuando he comentado al principio que los intensities eran un poquito como ese calentamiento que hace el, el, el atleta antes de, de hacer su, su ejercicio, su carrera o lo que sea. Pues eh, esa es la idea y en este caso intensities es lo que se, se debería hacer para volver a calentar al perro. But And maybe, so, so much of the method is component organized. So I would say if you do not have someone to run a trail for you, work on your lead handling exercises. Oh, but she talks afterwards when everybody can go back to normal. So right. they can... I mean, when, mm -hmm. when we train, like when, the first thing we do when we, even on a seminar or even our, our training when we all get together, first thing we do in the morning is we run an intensity with each dog yeah. just to get the dog's head in the game. Doesn't matter if we've been training, you know, constantly or if we've only training once a month. We, every time we train, we do an intensity before we start doing components. De hecho, uh, comenta Ed que lo que se hace siempre, lo que hacen ellos y lo que hacemos nosotros, hecho es uh, cada vez que entrenamos, el ejercicio que hacemos es un intensity. Incluso en los seminarios, uh, el primer ejercicio que se hace por la mañana es un intensity gordito para despertar a los perros, para calentar a los perros. No importa si has estado entrenando cada semana, o si hace un mes que no entrenas, la idea es la misma, empezar con intensities para calentar y preparar al perro. Maybe uh, the best would be not to run very difficult components at the beginning, right, after the lockdown, which is two months for us. It's two months without doing anything, dogs, two months. The dogs don't forget what their, their job, they <laughs> won't forget their job. They, they won't forget their job. And if you're going to do a shortcut where you are going to try to run a trail for your dog and then put a toy at the end, you're only going to hurt your dog because we're training no scent identifications. And this is not a recommended training at all. Ella, sí, sí. Ella comenta que el tema de que haya pasado dos veces uh, de, de los últimos entrenamientos que haya mostrado que no, no son en absoluto importantes, que los perros se van a acordar perfectamente de, 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 del trabajo. Eh, lo que ella comentaba también, además, ahora es que uh, lo que no debemos estos días que estamos solos, digamos, es entrenar, por ejemplo, a que el perro encuentre un, siga el trail y encuentre un juguete, porque eso nos va a perjudicar cuando hagamos los no olores. So you mean, have a, for instance, if people want to run a trail by themselves and leave some toys or food at the end, we shouldn't no, do that. Do not, do not, we do not recommend you do that at all. No recomienda en absoluto que hagamos un trail, que, que lo tracemos nosotros y que dejemos comida o, o un juguete al final. Um, there's a question here from uh, Isis. Is there... Is there any trick or suggestion? Yeah, that's the one. Okay, let me translate that for you. Um, preguntéis, uh, oh, uh, si hay algún truquillo o alguna sugerencia para aprender a leer mejor a nuestros perros, especialmente cuando son malis como el de Isis, que ya lo conocemos, que es muy rápido. So, uh, yes, you can answer. Answer that, okay. Um, if, the, if you're up to delayed start intensities, I would definitely do it with a delayed start intensity. Um, or you do the quiet intensity where you're not teasing the dog up because the dog's eyes roll back in the head. <laughs> they can't think. Yes. Um, so definitely okay. just a quiet intensity, then drop the, drop the scent article and walk away. Yeah, that might help. Yeah. That might help. Mm -hmm. Lo que, lo que ella sugiere en estos casos, uh, si el perro ya está en un nivel en que puede hacerlo, es hacer trials con, con motivación, pero de inicio retardado, es decir, delayed start intensities, o uh, lo que llamamos el intensity amable, suave, que es uh, un, un intensity, digamos, en el que uh, el figurante sigue motivando al perro, pero sin, casi sin hablar, sin moverse, sin gesticular ni nada, sin subir esa excitación. Eh, se pone delante del perro, le enseña su comida, se aleja despacio caminando para no excitar demasiado al perro. But even if you do gentle intensities, you start intensities. 
Yeah, you're even the dog is very. You're still doing. In, you're always doing intensities, even if you do those quiet intensities. But you may even have if to you have a like, very excitable dog. Yeah, you just may have to delay it a little bit, even if it if you're hanging on um, intensity at the end of a trail um, with a mal, um, and they're doing a quiet intensity, and that dog's still a little crazy. Just just wait there a little bit at the start <laughs> to to, Igualmente, to delay uh, it a little bit and then run it because you want that dog to think. Sí, sí. Aunque a veces tengamos estos perros muy muy subidos y pensemos que es mejor no hacer intensities. Eh, es, es aconsejable hacerlos, lo que pasa es que puedes hacer de esta manera, el intensity más suave o el retardado para uh, calmarle. Y lo mismo tienes que hacer cuando haces el intensity después de un ejercicio largo. En ese intensity tienes que estar un poquitín y de hecho retardar un poquito el inicio para que el perro se calme, si es un que va muy subido. Um, I'm just going to make a comment on a question um, instead of actually asking the whole question out. Um, if you are training like Ed and I do with the same dogs all the time during this period of time, that's okay. Um, the dogs, as soon as we can get back to normal, um, will train with other tr with other people, but it won't screw the dogs up. So don't worry about training with us, husband and está, wife. Está respond okay, está respondiendo una pregunta que yo por aquí no he visto. Y porque hay muchas y me, me lío, que eh, se ve que preguntan si es un problema, supongo que preguntan si es un problema entrenar siempre con las, el mismo figurante o los mismos figurantes. Y ella dice que, por ejemplo, en este periodo ella está entrenando, están entrenando ellos dos juntos con sus perros y que enseguida, a la, en cuanto puedan, van a entrenar con más gente. Que no os preocupéis, que eso no va a estropear al perro. Yeah. Right. And, and guys, remember... Remember the most important thing when you're doing these intensities, watch your dog's behavior. That's the only way you learn how to read the dog. Watch those. Aseguraros sobre todo, eh, insiste mucho en cuando hagamos los intensities, asegurémonos de observar bien al perro, ver exactamente qué movimientos hace el perro, Le, leamos los negativos. If you do not see negatives on your dog, Chances are you do not have enough lead out. We see this a lot of times, people choking up on the lead, only giving out four meters of, of lead. You're not going to see flowing negatives. You're not going to see those circles. So you've got to give the dog enough lead. Uh, y es importantísimo para poder leer bien los negativos es darle mucha correa al perro. Necesitamos tener mucha correa para que ve que el perro hace sus negativos fluidos, sus círculos, todos estos movimientos. Si vamos con cuatro metros de correa o cinco, el perro no tiene espacio suficiente para moverse con fluidez. Eso es muy importante, dar mucha correa, que esto quizás es un problema eh, para la gente, sobre todo cuando trabajamos en el entorno urbano. Yo, yo somos conscientes de eso, pero hay que hacer un esfuerzo. I was telling them that uh, we are aware that in urban environment, giving too much leash is a concern uh, mm -hmm. for people, and people worry and get freaked out. So they need to, to, to have a shorter leash to be more sure of themselves and... But they have to work on that also. They have to work on that. A shorter lead, but I would say roll up the lead. So you can have a 10 meter lead, but you only going to use, let's say, seven meters of it. And you're going to keep the rest rolled up. And keep it tight, keep so, it you, tight. so you have control of your dog. Yeah. yeah. De, de hecho, lo que deberías hacer es tener tu correa larga de 10 metros y lo que debes hacer en el entorno urbano es recoger correa y soltar correa y puedes recoger hasta quedarte con siete metros o, o cinco y, y luego poder soltar pero hay que aprender a trabajar con mucha correa we have to learn to work with a long leash yes well yeah because you don't know we can start in an urban environment where there's lots of cars and then wind up in the middle of a field and you're going to want to let out the, the almost nine meters or nine and a half meters of lead so de hecho, ella comenta que deberíamos, ellos comentan que deberíamos acostumbrarnos a trabajar con correas LAS siempre, a incluso de 10 metros, porque a lo mejor tú estás empezando en el urbano y crees que con menos metros ya es suficiente, pero nunca sabes, sobre todo en un caso real o en un ciego, nunca sabes dónde va a acabar el trail y a lo mejor acabas en una zona más, más rural o más boscosa y realmente vas a necesitar mucha más correa. Por lo que siempre es necesario tener una correa larga y acostumbrarnos a trabajar con correa larga. 
the new members that join our uh, Long Island Search and Rescue team, the first thing we tell them, we give them the 10 meter lead and they are only to go home with that lead and practice lead handling. So they take their dog to go to the bathroom three times a day and let the dog go out and go to the bathroom and they let the lead out. As the dog slows down, they roll up the lead to the dog. This is how you can learn lead handling outside Ellos of the entry. No, Entonces dice que de hecho lo como es tan importante el de correa en 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 Maryland, uh, lo que hacen ellos uh, últimamente con sus estudiantes cuando llegan las personas nuevas en su grupo de 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 búsqueda de rescate, uh, el el día les entrega la correa de metros y les mandan a casa con la correa y durante toda la semana tiene que sacar a su perro con la correa larga en cada vez que lo saque en sus necesidades y dar el mar de correa, es decir, cuando el perro se aleja, darle correa, cuando el perro se acerca, recoger correa y hacer, practicar todo este manejo de correa ya con correa de 10 metros. And, it, and if you're having trouble with lead handling now because you didn't do it, this is the time to do it where we don't have people to run trails for us. Take your dog for a walk, practice in and out. Don't take that lead and throw it behind you. Don't do that because it's going to get caught on a tree, on a tire, on something. You want to have control with it here. I always, I always tell people that if Opal was there, she would step on the lead. Yep. Oh yeah. We threaten everybody always, with, the, with always, the Opal step. <laughs> Opal, we, we have you always present in our trainings, Opal. Uh, <laughs> sí, lo que ella comenta es que justamente una de las que podemos hacer estos días que estamos muy limitados es, bueno, que ahora ya se nos acaban por suerte, es eh, sacar a los perros para a, a pasear con la correa de un trailing. Justamente es ideal este momento para entrenar, entrenar esta habilidad que queremos en un trailing, pero que podemos practicar fuera de, la, de lo que son los trails. Y sobre todo, nunca tiréis vuestra correa atrás y la dejáis caer en el suelo. Y yo comentaba cuando he dicho esto que, opa, eh, hemos tenido los de entrenar ya, eh, si ve una correa por el suelo, la pista. <risa> Es decir, porque quiere que sea, seamos muy conscientes de, de que es un peligro una correa suelta, sobre todo urbano. La puede pesar a alguien, quedar eh, atrapada en una, en una rueda de coche y puede pegar un gol fuerte al perro. O sea que realmente es importante trabajar el manejo de llevarla sin recogida. It's dangerous a leash, uh, to let go of the leash because it can get stuck in places, it can, mm -hmm. hit, it can cause harm uh, to your dog, but... Mm, or right. scare your dog. Mm -hmm. Right. And, I, and like I, I said, during, during these, I'm sorry. Yeah. During these times where we don't, where we have a lack of subjects, um, the other lead handling exercises you can do are working on the casting where you're not actually casting. You just have the dog in harness and you're practicing that show run where you have two meters of lead and you're just telling the dog here, watch me, watch me, because it's an obedience run. That's the one one you can do. I'll let you translate. Uno de los de los ejercicios aparte de este de este manejo de correa que podemos practicar es el, por ejemplo, lo que he comentado antes de los castings, eh, los castings eh, controlados eh, en los que el guía lleva el control. Eh, es, son un ejercicio que el perro no está acostumbrado a hacer el mantraling porque lo tenemos al lado un par de metros de correa solamente y, el perro, y tenemos que ir tanto con el perro eh, y el perro nos tiene que estar un poco pendiente de nosotros y esto mmm, para los perros al principio es muy extraño entonces es otro buen ejercicio que, uh, que podemos hacer en estos momentos en que no podemos entrenar maybe for the people who are familiar with casting it's difficult to imagine what is a controlled casting maybe we should try to find a video where we can see what what a casting a controlled casting is right I don't what know. Was that? I, it was hard to hear you. I'm so sorry. Okay. Uh, I think that for people who are not familiar with casting or controlled casting, it's difficult to imagine mm -hmm. what we mean. So maybe we should try to find or make a video showing that for people who have never seen it, what we, we mean. Yeah. yeah, we could do that. We could do it. Le, le contaba okay. que casting controlado, este, pues estamos explicando, quizás es difícil de imaginar para la gente que no, que no lo ha visto nunca. Y sugiere que quizás se podría en ellos mismos, por ejemplo, grabar un ejercicio para que así todos pudiéramos verlo y entender mejor 
transferimos con el casting control y llevar al perro a nuestro lado. Yeah, I it, think, it, I mean, we are, we are way beyond, beyond the schedule. I am not in a hurry, but it's up to you. Maybe we can finish whenever you want. Yeah, another 10 minutes, I guess, is fine. Yeah. Okay. Um, yeah, I think that we can do, like, um, maybe a, sometime in the future, a casting question and answer thing that we can get a little bit more into depth about it. And we'll try and get a video going, yeah. But yeah, I think what yeah. people need to understand is that every dog is different when it comes to teaching a dog casting. Yeah. Cada perro es distinto cuando enseñas el casting. Que están pensando quizás en hacer una sesión en la que hablásemos una sesión como esta, digamos, en la que hablásemos únicamente del casting y podrías entrar en profundidad. There is also another, another question here from uh, Juanjo. Hola, Juanjo. He says, I write it in, in Spanish and then I, I, I read it in Spanish and then I translate. Hola, Monica y Ernest. Quería pedirles, según su opinión, hacer trabajos de obediencia básica cuando el perro se está iniciando en el mantraling puede influir negativamente. Ya en esos ejercicios el focus del perro es el guía. Muchas gracias. So, uh, Juanjo is asking us, he's asking your opinion. What do you think uh, running some uh, obedience exercises when the dog is starting uh, um, on mantraling can influence ne negatively? Because these exercises ask for the fo to focus very much on the on the handler, would you do some obedience training with a young dog or a dog who is just starting mantraling? Can it cause the prejudice? Can it damage? Um, I I think I understand the question. Can you do a little bit of obedience when you're starting the man trailing? Is that it? Yes. Yes. Okay. Um, basic obedience. I think Kevin was always on board with the sit, the down, the stay. <laughs> come but beyond that i wouldn't go crazy until you have a good foundation and trailing ella comenta que Kevin Cocker eh, estaría conforme estaría bien con la básica la obediencia básica es decir un sentado un vado llamada eh, pero no se, se volvería loco por hacer nada más de momento hasta que tenga un buen base de mantraling I think yeah, an obedient dog is a good dog. <laughs> so we don't want crazy dogs. But if you have a puppy, a, a nine-week-old puppy, I wouldn't do obedience right then, right then and there with the with the nine-week-old. Dice que queremos un perro que sea obediente, que no se vuelva loco, o digamos que no vaya como loco por la vida. Pero que con un perro joven, ella pues tiene que poner un perro de semanas, pues que no te no te pone obediencia, no. I also use for obedience, um, I use different um, harnesses. So when we're doing obedience with the hounds, I have a different harness and the dog knows I have to sit and stay and down and all those things. And then we have the working harness for working. Entonces, lo que hace ella, por ejemplo, cuando quiere trabajar, pues el sentado, el tumbado con sus pies, que trabajan con otro arnés distinto. Y, y, y eh, cuando hace el mantra, tienen otro arnés especial para trabajar, digamos. Mm -hmm. yeah. Yeah. So we, Amber Kevin always said that the only commands we teach our dogs is um, to send and find them, but he sit, wouldn't care much sit about down, the, stay, the yeah. come. Yeah. 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 Um, uh, Opal Enseñaría, is... lo, lo básico, el sentado, el tumbado, el quieto, pero nada más. Um, just uh, Opal's comment was you don't want to do too much heel because it can hurt the dog and man trailing because they do need Exacto. to be ahead of us. Yeah. De que, por ejemplo, Opal eh, está diciendo que demasiada obediencia, eh, demasiado ir en juntos puede eh, hacer daño al perro, puede perjudicarle, porque en el mantra lo que queremos es que vaya adelante y que si empiezas con una, un junto muy fuerte, no van a querer alejarse de ti. Yeah, no know, know the dog, know the breed, the hound probably could care less. But, you know, certain breeds are very into the handlers, so those are the ones you don't want to go crazy with the heel. Yeah, tienes que estar muy atento también y conocer tu raza. Por ejemplo, un bloodhound, pues a lo mejor no le va a afectar demasiado la obediencia, pero otro tipo de perro que esté muy pendiente de no, sí que le puede afectar mucho la obediencia que hagas. Great. Thank you so much for your inputs, Opal. Maybe one day we can interview you. <laughs> Yeah, yeah. <laughs> <laughs> this Zoom thing is really working very nicely. Esta, yeah. esta idea de las 
charlas a través de Zoom, creo que realmente nos está siendo muy útil y muy interesante a, a todos y las estamos disfrutando muchísimo. Una de las cosas buenas que nos ha traído esta, esta situación tan dramática. It's one of the good things that has, has come with this dramatic situation. Yeah. Well, I think maybe we can, can finish here uh, if you want. Maybe we can uh, another day, another one, because I think it's really, really interesting and people are responding directly. Yeah, So maybe you can finish here and I would like to thank you for your patience and for accepting the crazy invitation. Well, uh, thank very, you for inviting us. <laughs> Esto eh, creo que lo vamos a dejar aquí porque llevamos bastante rato ya. Eh, entonces, eh, les he agradecido muchísimo a, a Heidi y a Ed que, que se hayan prestado a esta, a esta entrevista. Eh, la verdad es que son una, unas personas que saben infinito, saben muchísimo, no pararíamos de charlar y aprenderíamos a cada frase que digan ellos porque tienen una experiencia detrás enorme. Pero bueno, les he dicho que luego podemos contactar con ellos otra vez y seguimos eh, hablando sobre mantrailing. O sea que gracias a ellos y gracias también a vosotros por estar aquí, por acompañarnos en esta aventura tecnológica. So thank you very much and I think that we will wrap it up by now. Yeah. Okay. And, thank you, uh, thank you for having us. You're welcome. It was really, really a treat seeing you. It was you. fun. Yeah, it was great. And everybody, please stay safe out there with um, the social distancing and training that you're going to be going forward with. Hopefully we're going back to yeah. our normal already now. So yeah, hopefully. We were hoping yeah. to to restart this Tuesday, and I think we're going to hold off again another two weeks and oh, reevaluate week yeah. reevaluate on the 15th. I think we got to play it one day at a time. For our me team. too. Me too. We cannot really make big plans yeah. because we never know what is going to happen in two weeks. Well, yeah. finger, <laughs> let's keep our fingers crossed. Yes. Okay. So okay. thank you very much again. And guys. take care. Bye bye, everybody. Bye, guys. <laughs> bye. 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 bye.